Kabilang ang Team Philippines na nakaisa sa Second Asian African Youth Festival na ginanap sa Beijing at Xi'an, China mula September 23 hanggang September 27. Agad na sumalubong sa amin ang napakaunlad na palipara ng Beijing. World class na maituturing dahil sa napakarami nitong mga terminals, airport trains, mga kainan at gayon na rin ang libo-libong pasaherong tinatanggap nito mula sa iba't ibang parte ng mundo. Bago pa man nagsimula ang Youth Festival ay tinayak muna namin makapaglibot sa Beijing. Sinubukan namin ang kanilang epektibo at dekalidad na train system. Una namin binisita ang Tiananmen Square. Matatagpuan ito sa gitna ng Beijing. Ang ibig sabihin ng Tiananmen ay Gate of Heavenly Peace. Matatagpuan sa square na ito ang Monument to the People's Heroes, the Great Hall of the People, the National Museum of China, at the Mausoleum of Mao Zedong. Sa lugar na ito ay pinoklama ni Chairman Mao Zedong ang paglunsad ng People's Republic of China noong October 1, 1949. Sunod naman naming binisita ang Wang Fujing Street na isang kilalang shopping at food street sa Beijing na talaga namang punong-puno ng maturista. Hindi namin pinalagpas tikman ang napakasasarap ng mga Chinese street food na swak na swak pang Instagram. Hindi rin kami nagpahuli sa hamon na subukan ng isang exotic street food ng China, ang inihaw na scorpion. Marami rin mabibiling mamura na pasalubong sa Wang Fujing Street. Sunod naman naming binisita ang tanyag na Great Wall of China kasama ang madelegado ng Youth Festival. Talagang nakabibighani at nakabibilib kung paano ito nagawa ng mga Chinese noong sinaunang panahon. Malaki ang naging tungkulin nito sa napakayaman at napakakulay na kasaysayan ng China. Sinimulan itong ipatayo noong 7th century at pinalawak ito ng Ming Dynasty noong 1368 hanggang 1644. Isa naman sa matampok ng Youth Festival ay ang forum tungkol sa Belt and Road Initiative ng China. Dito ay nagsimulang magtipon-tipon ang apat na raang delegado ng Youth Festival mula sa apat na pong mga bansa mula sa Asia at Afrika. Dito tinalakay ang magiging benepisyo ng mga bansa sa nakalatag ng mga planong pangkooperasyon sa pagitan ng China at ng makarating na bansa. Pagkatapos ng forum ay dumayo ang lahat ng delegado sa Xi'an sa Shangzi province ng China. Lahat kami ay sumakay sa kanilang fast speed train. Inabot kami ng apat na oras mula Beijing hanggang Xi'an. Pagdating sa Xi'an ay sumalubong sa amin ang napakaluwag at dekalidad na train station ng kanilang probinsya. Sa sunod na araw naman ay formal nang binuksan ang ikalawang Asian African Youth Festival kung saan nakagayak ng mga national costumes ang lahat ng mga delegado. Pagkatapos nito ay binisita naming lahat ang Terracotta Army sa Xi'an na may malaking papel din sa kasaysayan ng China. Ang ibig sabihin ng Terracotta ay Soldier and Horse Funerary Statues. Isa itong forma na funerary art na may tungkulin na ipagtanggol ang labi ng unang emperor ng China na si Qin Shi Huang hanggang sa kabilang buhay. Talagang nakamamangha kung paano tinitiyak ng China na mapagalagaan ang kanilang kasaysayan sa kabila ng kanilang napakabilis na pag-unlan. Hindi naman namin pinalagpas na makapag-side trip sa Heritage City ng Xi'an. Nagtungo kami sa Giant Wild Goose Pagoda o Big Wild Goose Pagoda. Itanayo ito noong 652 ng Tang Dynasty. Kinalalagyan ito dati ng mga sutras at figurines ng Buddha na dinala sa China mula sa India. Namili na rin kami ng mga murang pasalubong sa gilid ng pagoda. Karaniwang mabibili rito ang miniature terracotta army, pagoda, musical instruments, mga palumuti at marami pang iba. Sunod naman naming nilahukan ay ang integration with Chinese students sa mga mag-aral ng Jiatong University. Kabilang ito sa sampung pinakamahusay na universidad sa China. Dito ay nakipagpalitan kami ng opinion hinggil sa relasyon at kultura ng China at sa mga bansang kalahok. Nagtungo rin kami sa isang ginagawang subway ng Xi'an Metro Line 4. Bumaba kami mismo sa ilalim ng kalubaan upang pagmasda ng mga proseso sa paggawa ng subway. Nabanggit ng China Railway First Group na sila ay masigasig na nakikipag-ugnayan sa pamalaan ng Pilipinas upang gawin ang isang train system sa bansa at gayon na rin ang isang housing project. Upang formal namang wakasan ng Youth Festival, lahat ng delegado ay dumalos sa isang gala night kung saan tampok ang iba't ibang mga cultural presentations mula sa China at gayon na rin mula sa iba't ibang piling bansa sa Asia at Afrika. Lahat ay talagang nabighani sa makukulay na presentasyon ng mga mananayaw, mga awit at mga musikero. Isa itong patunay kung gaano kayaman ang kultura at tradisyon ng mabansa sa Asia at Afrika. 
hindi naman pinalagpas ng China na ipakita ang kanilang husay sa martial arts. Sinasabing sa Xi'an mismo nagsimula ang Chinese martial arts. Lubos na ikinatuwa naman ng lahat ng madelegado ang kapanapanabik na presentasyon ng martial arts sa Gaila 9. Nagtapos ang ikalawang Asian African Youth Festival na may nabuong koneksyon sa bawat kabataang dumalaw mula sa iba't ibang bansa. Bitbit namin pa uwi ang isang hangarin na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa ating mga bansa upang lalong yumabog ang silangang bahagi ng daigdig. Mula sa Beijing, China, Jules Giang para sa Bayan.